怎么这么贵啊？哎呀，二多，你都已经看了那么多次了，喜欢哪个就买呗。喜欢也不一定要拥有嘛。您平时过来看看他们就已经很开心了。嗨，得了吧，你每次都是这个说辞，你不腻啊？我都听腻了。哎，我跟你说啊，你还是赶紧攒钱吧，现在很多人都过来打听了。啊，不要啊，苏德桑妈，你舍得让他们离开吗？那我先走了。嗯。拜拜，下次再看你。刚才那个矮子喜欢的是哪一个？呃，先生，这个我也不太清楚，我就知道他每次都喜欢站在这里看。嗯，那都买了吗？都，都买。这一排，这一墙。啊，您稍等，我送您个拉杆箱。那个，这个位置我已经预定过了，你是不是坐错了呀？你是贝尔多啊，我是张阿姨的姐姐的侄子同学的大表哥，我叫陈晨,晨，你可以称呼我为 Doctor Chen。呃，所以说张阿姨还没过来是吗？张阿姨，她来干嘛？妈，你就说我是不是演出花费送的吧？啊，你说什么呢？哎，怎么样？怎么样啦？什么怎么怎么样啊？我一会儿就过去跟他说清楚。你张阿姨人家也是好心啊，更何况她可是你妈妈的救命恩人呐、啊。好歹也过去跟人聊两句嘛，不然你妈我怎么跟人交代呀？妈，我有男朋友啦。有男朋友又怎么啦？哦，人家好歹是个博士，有名有钱，不比你那个小木匠强多了。行行行行行行了行了行了。我为了结婚，买了一套小别墅，不大，也就三百多平吧。呃，还做了一点小小的 investment。呃。不过现在不能跟你说太多商业机密啊。呃，这个财产嘛，呃，生不带来，死不带去，我是无所谓。所以啊，我就出国留学学音乐，呃，就是想为了艺术而活。哈哈。这样的啊，陈先生，你看，要不我们今天，请叫我。陈博士，我跟你说啊，我是从来不看动漫，那些东西都是一些难登大雅之堂的东西。我劝你啊，趁着年轻，赶紧换一份工作吧。啊，我们纯粹交流啊，不要介意。陈博士，那你看过宫崎骏的《倩女千寻》吗？我觉得你也是做音乐相关的工作，你可以去听一下这个动漫的音乐啊。我听说过，呃，不过没时间看。那等您耐心的看完之后，你应该会有不一样的想法
，在您口中低幼的动漫和不入流的动漫音乐，都伴随着我长大。然后他们给了我很多去追梦的勇气。当然，我也会想让自己成为一名动漫的工作者。我也想用我的力量去传递更多动漫的美好。这就是所谓的代沟啊！你说的那个《封神》的九十让，他的作品千篇一律。缺乏变好的多样性，不好意思啊，碰上专业的事儿，我就忍不住想多说几句，不好意思啊。你就是那位五号吧？看来你除了音乐鉴赏的能力不好。自我认知也有问题。九十让的影视配乐有国际一流的水平，它有作为配乐的专业性自觉，不会过多的自我呈现，也不会为了凸显自我而去破坏艺术整体的和谐性。用音乐创作服务于电影的主题，这不是缺陷，是境界。当然，这种境界。不是一般无知的人可以理解的。走吧，这边停车不能停太久。啊，不好意思啊，我男朋友来接我了，这边没法停车，不好意思啊。相亲，想不要来了，干嘛呢你？丽姐，妈，不用不用，走吧。阿姨，给我回家。我工作呢。哎，阿姨阿姨，我们正在谈工作，不然您先去贵宾室休息一下。休息什么？工作什么？啊？你胆大了吧你？你放飞自我了你？你干嘛让我把工作给辞了？你疯了你？妈，你听我说。说什么说？这也就算了。他居然还跟来历不明的人谈恋爱，你想干什么呀？你这阿姨，您别着急，有话慢慢说，别着急啊。唐丽，我自认为我对你很好啊，你说你怎么能拉他来做这种节目呢？等你节目播完了以后，他还嫁不嫁人？他以后怎么办？阿姨说什么呢？什么说什么呢？说什么呢？滚回家！不是，那我跟你说我。你干什么呀？你这，你是不是就是那个叶叶叶？管你叶什么呢？我问你，你是不是在跟我女儿交往？问你话呢？是。是，好啊。那我问你，你什么工作？干什么的？制琴师。制琴师，干木匠活的吧？可以这么理解。那那个阿姨，别别着急，别着急，我们坐下来啊，喝口水，慢慢聊，好吧？把手拿开，把手给我拿开。啊，你干嘛的呀？你们家里的家长没有告诉你吗？随便打断长辈说话是很不礼貌的行为，没跟你说过吗？你说说啊，你说说你，一个干木匠活的，整天脏兮兮的，你能有什么前途啊？今儿我告诉你们啊。你们阿姨不是没见过世面的啊？知道我们家所有的家具吗？啊，知道那个城里最知名的木匠那个胡木匠吗？我们家所有的家具，都是他他给我们家打的啊。那胡木匠是很知名的，他做一个大立柜才多少钱？我心里跟明镜似的啊！你做这么一把破小提琴，跟那个大立柜比的小那么多，他能值多少钱？妈，我说你这是哪儿跟哪儿？你小声点，你能不能尊重一下人家？尊尊重一下大家。放开！我这不还都是为了你好吗？啊，我不都是为了那将来考虑的吗？行，正好你们今天都在啊，那我就把话给你说明白了。我坚决不能同意我女儿啊跟一个木匠谈恋爱，我不能看着她眼睁睁的大好的前途给毁了。给我回家，给我走。
。哎，我不走，你走哪儿去？拿你的东西给我回家去！我，你事儿都没搞清楚，你就走走走走哪儿去啊？我管不了你了是吧？啊，我是不是管不了你了？你说说你，从小到大我怎么对的你啊？你现在大学都毕业两年了，闺女都两年了，工作工作没有稳定的，钱钱你挣不来啊！一天到晚净想当那个什么什么什么声优。行，这些你妈我都能忍了，可是你现在，你现在居然跟一波木匠。啊！你给我找个木匠，你跟他混在一块儿，你你对得起我吗？你，你是不是要气死我呀？你，没话说了吧？啊！我说的是不是句句都是实话？你是不是扎心了？是不是扎心了？你，阿姨，耳朵很用功的在工作，他就是你给我闭嘴，别点废话了，赶紧给我收拾东西，包呢？包呢？你的包呢？这是你电话，包呢？你给我走！我不走。是我做什么都是错的，你说什么都是对的。我不配做你女儿，我不配做他女朋友，行了吧？这些都是签过合同的。如果拍摄中途离开，贝尔多将支付一笔巨额的违约金。我个人认为，他没有办法负担这一笔金额。是的。如果贝小姐单方面违约的话，她需要的赔偿大概费用是一百五十万左右。如果广告商、赞助商费用加一块的话，大概是三百万。三百万！你……这些他都知道，签过字的。是的，我们跟贝小姐签合同的时候已经说好，这合同是具有法律效果的。如果您现在要带她走，将视为违约。如果您无法立即偿还违约金，我们公司会要求警方介入，走司法途径。但是如果贝尔多继续参加活动的话，你们应该很快就会有一大笔收入。不，应该说是名利双收。是的，阿姨，已经有人向我了解过了，他想来了解一下贝尔多的个人情况。想签约他做明星呢，而且最关键的是，我们这个节目现在是最火的一个节目，单期点击量破千万，这是第一名啊！您算一下，这贝尔多上一期节目中，他将收获多少粉丝？又有多少明星经纪人能看见这么可爱、漂亮、有才华的女孩？哦，那那你的意思是，我女儿以后要当明星了？是，而且就是在不久的将来。哎，这这么可爱的女儿，真的是，阿姨，您年轻的时候应该是个大美人吧？不然的话，怎么可能生出这么完美的一个女儿，是吧？长相可爱，声音甜美，对待工作又是兢兢业业，这完全就是做明星的潜质啊！哎，我们公司也考虑，这期节目之后呢，跟贝小姐继续续约，如果您愿意的话，可以过来做她的经纪人，全面负责她的个人经济业务。他谁啊？哦，阿姨，他是我们公司老板，说话绝对算话。他，你老板啊？玉总，玉总。啊，哎呀，哎呀，哎呀，你好，你好，啊啊，玉玉总，啊，你好，你好。你说说你啊，啊，一说你啊就哭了，是不能说你了啊，你不觉得丢人啊？你还不嫌丢人？当着那么多人的面数落我，那我签了合同不是也算一份工作了吗？就你那个破玩意还算一份工作呀？啊！可是你怎么也没跟我说，你不上那个栏目，咱还得赔违约金呀？那那你不也不听我说吗？你是不是来劲了你？你找了个小木匠上那么个栏目，现在咱不上那个栏目，咱还得赔违约金。你，我告诉你啊，你现在必须要找一个体面的人跟我谈恋爱。妈什么妈？妈什么妈？你现在开始必须按照我说的，按照我的要求去相亲。我上课去了。